ఒకవేళ ఏది అనుకుంచలేకపోతే మా వ్యూహం మాకుంది నా ఫైనల్ లైన్ అరచేతిని అడ్డు పెట్టి సూర్యకాంతిని ఏవడు ఆపలేడు నమస్తే వెల్కమ్ టు ఆర్టీవీ నేను మేనేంద్ర ఆర్జీవి వ్యూహం సినిమాకి సెన్సార్ బోర్డు నుంచి సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ రావడానికి అభ్యంతరాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి సో ఇదే అంశానికి సంబంధించి నిన్న ఆర్జీవి కూడా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఎన్ని వ్యూహాలు పనినా మా వ్యూహాన్ని ఎవ్వరు అడ్డుకోలేరు సినిమాని మేము రిలీజ్ చేస్తామని చెప్పేసి ఆయన చెప్పడం జరిగింది సో ఇదే అంశానికి సంబంధించి మనతో మాట్లాడడానికి ప్రొడ్యూసర్ నట్టి కుమార్ ఉన్నారు మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే నమస్తే సార్ వ్యూహం సినిమాకి సంబంధించి ఆల్రెడీ మీరు నిన్న కూడా మాట్లాడారు సో సెన్సార్ బోర్డు నుంచి సర్టిఫికేట్ అంటే ఇంతకుముందు కూడా ఆయన మూవీస్ తీశారు లక్ష్మీ సెంటిఆర్ అని అమ్మరాజ్యంలో అమ్మరాజ్ కార్పొరేషన్ అదే లక్ష్మీ ఎంటీఆర్ నేను డిస్ట్రిబ్యూటర్ సో ఇటువంటి మూవీస్ చేశారు సో అప్పుడు సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ ఎలా వచ్చింది ఇప్పుడు రావడానికి అబ్జెక్షన్ ఇప్పుడు కూడా అబ్జెక్షనే కష్టపడితే హైకోర్టుకి వెళ్ళి హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ గారు ఇచ్చిన ఆర్డర్ ప్రకారం తీసుకొచ్చాం అక్కడ ఒక ఆ లక్ష్మీ ఎన్టీఆర్ వచ్చింది సినిమా రిలీజ్ అనగ కూడా సినిమా హైకోర్టు వారును ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆపేశారు అంతే తప్ప ఏ ఆయన దేవం క్లీన్ బోర్డ్గా సినిమాలు ఎప్పుడు రాలేదు ఆ రోజు నట్టి కుమార్ ఉన్నాడు నట్టి కుమార్ ఉండి కష్టపడి ఈయన ఎక్కడో చైనాలో కూర్చుంటే పిచ్చోడు ఎలాగ ఉంటాడు పిచ్చోడులా కష్టపడి పరిగెట్టి 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 ఆ కేపాలు ఒక పక్క ఇంకో ఒక పక్క ఎంతమంది అటాక్ చేసినా కోర్టును నమ్ముకున్నా కోర్టు వారు చేశారు ఓకే అక్కడ ఏదో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏం జరిగింది ఏం చేశారు చేశారు నేను ఇప్పుడు కూడా నేను ఏమంటున్నానంటే ఆయన సినిమా రిలీజ్ చేస్తాను అరచ ఆ రోజు కూడా అలాగే చెప్పాడు మాకు ఇద్దరు లాస్ట్ టైం కూడా అరచేతిలో సూర్యుడు ఆపలేరు నా సినిమాని ఎవరు ఆపలేరని నా ఫైనల్ లైన్ అరచేతిని అడ్డు పెట్టి సూర్యకాంతిని ఎవడు ఆపలేడు ఆపి చూపించాను నాలుగు సినిమాలు మళ్ళా ఒకటే చెప్పా ఇండియాలో ఇండియాలో నన్ను కాదని మీరు సినిమా రిలీజ్ చేస్తే ఛాలెంజ్ అని చెప్పా ఇండియాలో సుప్రీంకోర్టు దాకా నేను వెళ్తా నేను లా అని నమ్ముకుంటా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆపు తీరుతా ఆ రోజు చెప్పాను ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఆయనకి ఎవలో ఒక యదవలో కొంతమంది యదవల వెనకాల ఉండి రెచ్చగొడుతుంటారు ఆ రెచ్చగొట్టడానికి రెచ్చిపోతూ ఉంటాడు ఆ రెచ్చిపోవడమే ఆయన కొంపలు మునుగుతున్నాయి అది అంటే ఇంతకుముందు మీరు వెనకాల ఉన్నారు సో డిస్ట్రిబ్యూటర్ గాను లేదంటే డిస్ట్రిబ్యూటర్గా ఫ్రెండ్గా అన్నిటికి ఉన్నాను ఒక మొత్తం టోటల్గా ఒక మొత్తం టోటల్గా వైసీపీ కావచ్చు వైసీపీకి ఒక పిచ్చోడులాగా ఒక సైనికుడు లాగా పనిచేశాను పనిచేస్తే నాకు అవార్డు ఇచ్చాను నన్ను తోసేసారు బయటికి నాకు అవార్డు ఇచ్చారు నట్టు కుమార్ వాళ్ళు మూడు ఓట్లు రావు వాడి వాళ్ళ వేస్ట్ అని చెప్పి పోసాన కృష్ణమూర్లిని రామ్ సచిన్ అని ఓకే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి ఇప్పుడు ఏ పా ఏ చో ఏ చెప్పుతోనైతే ఏ జీవో తప్పించాడని చెప్పేసి జగన్మోహన్ రెడ్డిని కొట్టారో ఈ రామ్ సచిన్ అని తీసుకొచ్చి చీఫ్ గెస్ట్ చేశారు ఈ పోసాన కృష్ణమూర్లిని వచ్చి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టారు సినిమా ఫీల్డ్లో నా మీటింగ్లకి నన్ను పిల్లలేదు మా ఛాంబర్ మీటింగ్ జాయింట్ సెక్రటరీ అండ్ కౌన్సిల్ జాయింట్ సెక్రటరీ మా మీటింగ్లకు కూడా నన్ను పిలకుండా ఎక్కడో మారుగురు పిల్లలతో ఒక ఎగ్జిబ్యూటర్ పిలిచాను నాలుగు ఇయర్లు ఎగ్జిబ్యూటర్ నేను డిస్ట్రిబ్యూటర్ని ప్రొడ్యూసర్ని ఛాంబర్ జాయింట్ సెక్రటరీని కోఆర్డినేషన్లో ఉన్నాను ప్రతి దాంట్లో ఉన్న వ్యక్తిని నన్ను అవైడ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు వంద మందిని పిలిపించారు టీడీపీ పక్క టీడీపీ అని పిలిపించారు అప్పట్లో నన్ను పిల్లలేదు ప్రతి మీటింగ్కి పిల్లలేదు గవర్నమెంట్ మీటింగ్లకి ఓకే ఇస్ నో ప్రాబ్లం అంటే దాన్ని అర్థమైంది ఆ తర్వాత ఓహో నన్ను తోసేస్తున్నారు బయటికి వద్దు అనుకుంటున్నారు అనుకున్నాను నేను నాకు ఇప్పుడు వాళ్ళు వద్దు అనుకుంటే నేను వాళ్ళ పదవులు అడగలేదు డబ్బులు అడగలేదు ఆస్తులు అడగలేదు ఏం అడగలేదు కాకపోతే రాజశేఖర రెడ్డి గారి మీద అభిమానం రాజశేఖర రెడ్డి మీద ప్రేమ పుట్టుకతో కాంగ్రెస్ రూల్డ్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఫాలోవర్గా అడిగారు నాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో పరిచయం లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను చూడను కూడా చూడలేదు కానీ నాకు రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఫ్యామిలీ రాజశేఖర రెడ్డి గారితో బాగా పరిచయం ఉంది వాళ్ళతో నాకు ఎక్కువ రిలేషన్ ఉంది ఆ రిలేషన్ ప్రకారం ఆయన అభిమానిగా వైసీపీకి సపోర్ట్ చేశారు జాయిన్ అవ్వలేదు అంటే జాయిన్ అవ్వలేదని నేను అనడం తప్పు వాళ్ళు చేసుకోలేదు ఓకే జాయిన్ చేసుకోలేదు అంటే పచ్చిగా నేను చెప్తాను జాయిన్ చేసుకోలేదు విజయసాయి రెడ్డి గారు వద్దు అన్నారు అన్నారు తప్పలేదు ఆయనకేం అర్థమైందో వద్దు తప్పలేదు దాంట్లో అలాగా మనం అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పాలి నేను వెళ్ళలేదు నన్ను తోస్తారు బయటికి అవి ఉన్నప్పుడు నాకు నేను హాస్పిటల్లో ఉండేటప్పుడు నాకు నాకు ఏదో బాధ అనిపించింది అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎంత ప్రేమో చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా అంతే ప్రేమ అంటే ఒక ఏజ్లో పెద్ద ఆయనకు గౌరవిస్తాం ఆయన అగౌరవపరచడం ఆయన్ని అరెస్ట్ చేసే తీరును చూసి నాకు బాధ అనిపించింది సినిమా ఫీల్డ్లో ఇంతమంది ఉన్నారే ఒక్కరు కూడా పట్టించుకోలేదని హాస్పిటల్
గెలిచే గుర్రానికే టికెట్ ఇవ్వాలి నేను గెలుస్తున్నాను అనుకుంటే టికెట్ అడుగుతాను లేనప్పుడు నాకెందుకు టికెట్ ఓడిపోయాను టికెట్ అవసరంలే కనుక ఆ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఇక్కడ నేను కేసీఆర్ గారు నేను టికెట్ అడుగుంటే తెలంగాణలో నేను సెట్ అయితే తెలంగాణలో అడుగుంటే తెలంగాణలో ఇచ్చేవారు కానీ నేను ఎక్కడ ఎవరు నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు నాకు హెల్త్ సహకరించదు నాకు పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ నేను పొలిటికల్గా నేను చూసుకుంటా సర్వే కానీ నేను చేసుకుంటే తప్ప నేను రాను అనుకున్నాను అయిపోయింది ఇక్కడ దగ్గర ఏదైతే యోహన్ సినిమాకి నాకు రామ్ గోపాల్ ఫైనాన్షియల్ డిసిషన్ ఉండేది అది లాస్ట్ టైం అది ఒక పెద్ద మనసు సెటిల్మెంట్ చేశారు ఏదో కోర్టు ద్వారా అన్నీ అయ్యే అది చెక్స్ అయ్యి బాన్స్ అయ్యి ఓకే అది అది ఒక సపరేట్ ఇష్యూ అది అది యాజ్ యాజ్యుగా యాజ్ వెల్ లీగల్ యాజ్ వల్ల నా అమౌంట్ రా ఎలా రావు అనేది కోర్టు చూసుకుంటుంది ఎందుకంటే కోర్టులో కాంప్రమైజ్ అయ్యాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఈజ్ పార్టీ పరంగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సినిమాని మేము ఈ ఇంత దారుణంగా ఫేక్ ఫొటోస్ పెట్టి ఇంత దారుణంగా అసభ్యకరంగా తిట్టడానికి అసలు ఆ రోజు ఆయన అరెస్ట్ చేసేటప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అరెస్ట్ చేసేటప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఏం సంబంధం పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఏం సంబంధం వాళ్ళకి ఎవరికి ఏ సంబంధం అయితే సిల్ స్కామ్ అప్పుడు ఎక్కడ వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి గవర్నమెంట్ వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది స్కామ్లు రెండు వేల పంతొమ్మిది దాకా ఆయన ఆయన అరెస్ట్ చేశారు అరెస్ట్ చేశారు అరెస్ట్ చేశారని పెట్టి వీళ్ళందరినీ కూడా తప్పుడు సమాచారం జనాల్లోకి వెళ్తుంది కాబట్టి గవర్నమెంట్ సోనియా గాంధీ గారు ఉన్నారు ఎస్ సోనియా గాంధీ గారు మీరు పెట్టారు దాన్ని ఆలో ఆల్ చెప్పుకుంటారు ఎలక్షన్స్ నడుస్తున్నాయి కాబట్టి మీరు తప్పుడు సమాచారం చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెట్టి తప్పుడు సమాచారం చూపిస్తున్నారు కాబట్టి తప్పుడుగా డైలాగ్స్ తప్పుడుగా వెంగింగ్గా మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి ఆ సినిమాను ఆపే రైట్ మాకుంది కాబట్టి నేను సన్సర్ ఆఫీస్కి లెటర్ రాసాను ఎలక్షన్ కమిషన్ లెటర్ రాసా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కోపతాపాల మీద ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్ట్ అయ్యి జైల్లో ఉంటే కొద్ది జూనియర్ జూనియర్ చంద్రబాబును తీసుకొచ్చి డూప్ తీసుకొచ్చి డూప్ కళ్యాణ్ తీసుకొచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ గారు తీసుకొచ్చి పెట్టడం తప్పు ఈ దీంట్లో సారాంశం కూడా మొత్తం పొలిటి మోటిడ్గా ఎదుటి వాళ్ళు కించపరిచే విధంగా ఉంది ఆర్టికల్ నైట్ నైన్టీన్ మీకు ఎంత వర్తిస్తుందో మాకు కూడా ఎంత వర్తిస్తుంది మీరేం స్పెషల్గా పుట్టలేదు మేము తర్వాత ఏం పుట్టలేదు ఆర్టికల్ నైన్టీన్ అనేది అందరికీ పుడుతుంది మీకు మాట్లాడే స్వతంత్ర హక్కు మీకు ఎంత ఉందో మేము సమాధానం చెప్పే స్వతంత్ర హక్కు మాకు కూడా ఉంది కనుక ఆర్టికల్ నైన్టీన్ మీ ఆయన నైన్టీన్లోనే మీరు చెప్పే సమాధానంకి మా సమాధానం ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ద్వారా మేము సమాధానం చెప్తున్నాం అంతే నాకు ఒకటే క్లాస్ చదువు రాకపోవచ్చు కానీ నేను జీవితాన్ని చదివాను ఇట్స్ అ లైఫ్ లైఫ్ని చదివాను నాకు ఒకటే క్లాస్ చదవలే నాకు చదువు రాదు కానీ నేను ఒకటే చెప్తున్నా ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ఆయనకి ఎంతో నాకు అంతే కనుక ఆ హక్కు నాకు ఉంటుంది సినిమా తీసి మాట్లాడే హక్కు స్వతంత్రం మీడియాకు ఉంది నాకు ఉంది ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ఆయన ఎలా చెప్తున్నాడో అదే ఆర్టికల్ నాకు కూడా వర్తిస్తుందని మీకు ఎందుకు అనుకోవట్లే కనుక నేను ఎందుకనే నా హక్కు ఉంది కాబట్టి నా హక్కుని భంగం కలగకుండా ఆ నేను అభిమానించే నాయకుడికి ఇబ్బంది ఉంది కాబట్టి నేను అభిమానించే నాయకులు ఇద్దరిని కూడా మీరు అసభ్యంగా చూపించారు కాబట్టి వెంగింగ్గా మాట్లాడారు కాబట్టి ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ప్రకారం నేను దానికి సమాధానం చెప్తున్నా ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ఉంది కదా అని ఇష్టం వచ్చేటి ఎవరైనా అసభ్యకరంగా మాట్లాడితే కేసు అవుతుంది మీరు వెంగింగ్గా మాట్లాడితే కేసు అవుతుంది ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ఏం చెప్పిందంటే మన ఒక్క స్వాతంత్రాన్ని మనం చెప్పమంది మీ అభిప్రాయాన్ని చెప్పండి అని చెప్పింది కదా ఎదుటి వాడిని కించిపరిచే విధంగా మాట్లాడి కించిపరిచే విధంగా సీన్లు చేసి కించిపరిచే విధంగా చెప్తే దాన్ని తప్పు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ సంసార్ వారికి హక్కు లేదు ఆ సినిమా ఆపేది సినిమా ఆపే హక్కు సంసార్ వారికి ఉంది యాజ్ అ సంసార్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం సంసార్ ఏ సర్టిఫికెట్ కానీ యూ సర్టిఫికెట్ కానీ యూఏ సర్టిఫికెట్ కానీ యాజ్ యాజ్ బర్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ఆ గైడ్ లైన్స్ రూల్స్ ప్రకారమే ఒక అసభ్యకరంగా ఉందా అసభ్యకరం ఒకళ్ళు ఎవరైనా ఎదుటి వ్యక్తిని కించిపరిచారా ఎదుటి వచ్చిన మా మాన మానసిక ఇస్ ద ఒక టాప్ లీడర్స్ ఎవరైనా ఉంటే ఆ టాప్ లీడర్స్ని ఎవరైనా మనం వాళ్ళ పేర్లు పెట్టామా ఆ టాప్ లీడర్స్ని మనం ఏమైనా తిట్టామా ఆ టాప్ లీడర్స్ ఫ్యామిలీని ఎక్కడైనా కించిపరిచామా ఆల్రెడీ ఇస్ పొలిటికల్ మోటేడ్ వస్తుంటే ఎక్కడైనా ఈ పొలిటికల్గా గొడవలు అవుతాయా ల్యాండర్ ఇష్యూ వస్తుందా అలాగే హిందూ మనకి మతపరంగా ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తాయా ఇవన్నీ చూడించి క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి ఈ సినిమా రిలీజ్ అయితే ఎక్కడ ఏ ప్రాబ్లం రాదు అనుకొని ఆలోచిస్తేనే సర్టిఫికెట్ ఇష్యూ చేయాల్సిన బాధ్యత ఇస్ అన్సార్ ఆఫీస్ సెంట్రల్ సన్సార్ బోర్డుకు ఉంది ఆ వాళ్ళు ఒక వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేస్తే ఆర్సీకి వెళ్తుంది ఆర్సీలో ఆర్సీలో జీవిత రాజశేఖర్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి నేను మళ్ళీ ఏ లెటర్ రాశాను ఒకప్పుడు ఆమె వైసీపీ నాయకురాలు ఆమె మొత్తం ఏపీ గవర్నమెంట్తో సంబంధాలు ఉన్నాయి ఆ
నాన్ పొలిటికల్ నాన్ పొలిటికల్తో సినిమా చూసి అండ్ ఐపీఎస్ అండ్ ఐఏఎస్ అండ్ ఐఆర్ఎస్ అండ్ డాక్టర్స్ అండ్ ప్రొఫెసర్స్ ఈ సినిమా చూపించి క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి తీర్పు ఇవ్వాల్సిందిగా ప్రజ ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగకుండా ప్రతిపక్షాలకు ఇబ్బంది కలగకుండా చెయ్యమని అడగడం అడగడానికి మేము లెటర్ రాయడం జరిగింది ఆ ఒకవేళ వాళ్ళు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ లోపల కానీ ఏమైనా చర్య తీసుకోకపోతే వాళ్ళు మాది పట్టించుకోకుండా కానీ జ్యోత రాజశేఖర్ గారు చేస్తే హైకోర్టు వాళ్ళు నైట్ రేపు మార్నింగ్ హైకోర్టుకు అవసరం మోసం చేస్తున్నాం అవసరం మోసం నుంచి కోర్టు వారు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటే ఆ నిర్ణయాన్ని కట్టుబడి ఉంటాం సో అయితే ఇప్పుడు లక్ష్మీ సెంటీఆర్ కానీ అమ్మ రాజ్యంలో కడప బిడ్డలు ఈ మూవీ కానీ ఇవి రిలీజ్ అయినప్పుడు అప్పుడు మీరేం చేశారు సెన్సార్ బోర్డు ఎలా రిలీజ్ చేసింది అప్పుడు ఎలా సర్టిఫికేట్ ఇచ్చింది అంటే ఆ రోజు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఆ రోజు ఉంటుంది ఆ రోజు నేను అట్లే వైసీపీ నాయకుడిగా ఉన్నాను ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ అనేది అయ్యా ఆ రోజు అది కదండి డాక్టర్ అందరు డాక్టర్లకి అన్ని అన్ని రావు కదా ఇప్పుడు ఆ రోజు కోర్టుకి వెళ్ళాను అందరు లాయ అందరు లాయర్లు అందరుగా అది కాదు అందరు లాయర్లు వాదించేటట్టు ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఫస్ట్ డే బెయిల్ వచ్చింది కదా మీరు అప్పుడు మాట్లాడకపోవడానికి కారణం ఏంటి ఏది అప్పుడు ఆ సినిమాకి మాట్లాడకపోవడం ఆ సినిమాకి నేను వైసీపీ నాయకుడిని నేనే తీసాను సినిమా నేనే తీసాను వైసీపీకి సపోర్ట్ కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు మా నేను చంద్రబాబు గారికి సపోర్ట్ కాబట్టి నేను చంద్రబాబు నా పాట చంద్రబాబు గారు నేను సపోర్ట్ చేసుకుంటా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను నేను స్టాండ్ తీసుకుంటా తప్పేం లేదు దాంట్లో ఆ రోజు ఇప్పుడు ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద ఏగ వాళ్తే మొత్తం టోటల్ నట్టు కుమార్ ఎలా గెలేవారు అనేది మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయం నేనేం కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ సినిమా ఫీల్డ్లో ఒక్కరు కూడా ఎదురు మాట్లాడేవారు కాదు అంటే నేను సబ్జెక్టే మాట్లాడేవాడు నేను ఎప్పుడు అసభ్యకరంగా నా లైఫ్లో మాట్లాడలేదు ఎప్పుడో రెండు వేల ఒకటిలో రెండు వేల రెండులో రెండు వేల మూడులో ఒక ఐదు దాకా మాట్లాడి ఉంటాను తెలిసి తెలియని తను ఆయన మెచ్యూట్ అయింది మెచ్యూట్ అయిన తర్వాత మనం కూడా తెలుసుకుంటూ తెలుసుకుంటూ పెద్దవాళ్ళకి ఎలాగ విలువ ఇవ్వాలో ఎలాగ చేయాలో ఎవరు మా ప్రతి ఇష్యూ టు ఇష్యూ మాట్లాడాను తప్ప ఎప్పుడు కూడా అసభ్యకరంగా మాట్లాడలేదు మీరు అప్పుడు కూడా నేను వైసీపీలో ఉండేటప్పుడు కూడా టీడీపీ వాళ్ళు ఎప్పుడు అసభ్యకరంగా మాట్లాడలేదు నేను వైసీపీలో ఉండేటప్పుడు నా స్టాండ్ అది అందుకే నాకు ఇష్టం నాయకుడు నాకు ఇష్టపడే కదా సినిమా తీసాను నేను ఇప్పుడు వామరాజు ఒక స్టాండ్ కావాలంటే ఆ స్టాండ్ తీసుకుని ఆ స్టాండ్లో ఉండి అప్పుడు మీరు దాని ప్రకారం ఏ రూల్స్ మాట్లాడితే దానికి మనం బాగుంటుంది అని చెప్పేసి స్టాండ్ తీసుకుంటున్నారు నో నో నేను స్టాండ్ ఏం తీసుకోలే ఆ రోజు నేను ఒకటే చెప్తున్నాను ఆ రోజు అభిమానిగా నేను సినిమా నాకు ఇష్టపడింది నేను సినిమా తీశాను ఏ విధంగా నేను సినిమా తీసుకోవాలి మీకు అనిపించలేదు ఎవరికి నేనేం ఆ రోజు కూడా మీరు చూసుకోండి కమరాజు నేను కించపరచలే కమ్మరాజ్యంలో నేను సెట్ నో 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 సెటాకిల్గా సినిమాని ఆయన ఇది క్యారెక్టర్ ఏంటి ఆయన క్యారెక్టర్ చూపిస్తూ చూపించి సినిమా తీసుకొచ్చాను తప్ప ఎప్పుడు కూడా నేమ్స్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ పెట్టి ఏ రోజు కూడా నేను అవతల వాళ్ళు కించపరిచేటట్టు నేను చేయలేదు మీకు లక్ష్మీ ఎన్టీఆర్ నేను డిస్ట్రిబ్యూటర్ మాత్రమే ఇప్పుడు కమ్మరాజ్యంలో కడపబిడ్డ నేను మళ్ళీ నేను హైకోర్టు వారికి ఆగండి హైకోర్టు వారికి ఆయన సెలెండర్ టు సెలెండర్ కడప కమ్మరాజ్యంలో కడప బిడ్డలు అని మార్చాను టైట్లు కమ్మరాజ్యంలో కడప రెడ్లు అని ఎందుకు పెట్టామంటే ఆ రోజులో ఎందుకు పెట్టామంటే కమ్మరాజ్యంలో కడప రెడ్లు అంటే కమ్మరాజ్యంలో కమ్మరాజ్యంలోకి ఎవరు వచ్చారు కడప రెడ్లు అంటే చంద్ర జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చారు అంతే కదా విజయవాడ అందరూ కమ్మ అంటారు పైన అమ్మవారు కింద నాకు అమ్మవారు అంటారు అవునా కదా కాపు కమ్మ రెండు కలిసి ఉన్నాయి అలాంటి ఆ టైట్లు అప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి మళ్ళీ విజయవాడ అమరావతికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చారు కాబట్టి మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే అనుకుంటున్నారు విజయ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పొన్నావు సుధాకర్ రెడ్డి గారు వాసుదేవ రెడ్డి గారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు మీరు వైఎస్ వై వైవి సుబ్బారెడ్డి గారు బాలనే శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మీరు మన విజయసాయిరెడ్డి గారు వైవి సుబ్బారెడ్డి గారు మీరు ఎక్కడ చూడండి రెడ్లే ఉన్నారు కదా అందుకనే కదా నేను కోర్టు వరకు మళ్ళీ నేను దాన్ని సెలెండర్ చేసి నేను కడప రాజ్యంలో అమ్మ బిడ్డలు పెట్టాను ఇప్పుడు సినిమా టైటిల్ మార్చి పెట్టాను మళ్ళా అబ్జెక్షన్ కోర్టు వారు హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ఆర్డర్ మేరకు సినిమా రిలీజ్ చేశాను నేను బట్ మీ ఫస్ట్ అయితే మీ పర్సనల్గా మీరు యాక్సెప్ట్ చేశారు ఓకే ఈ ఇది మనం పెట్టవచ్చు టైటిల్ ఈ సినిమా ఇట్లా తీయవచ్చు అని ఫస్ట్ నేను పెట్టవచ్చు అని నాకు అభిప్రాయం అనిపించింది అది కొంచెం మా టోటల్గా కొంతమంది అభిప్రాయంలో ఇబ్బంది కలగా అనిపించింది ఇమీడియట్లీ నేను దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి మార్చాను ఓకే ఇప్పుడు నేను తెలుసుకున్నాను కదా వర్మగా తెలుసుకోమనండి ఆ సినిమా తీసిన నాయకులు తెలుసుకోమనండి ఆయన కూడా మాట్లాడారు కాదు సార
ఆ రోజు నాకు ఆయన జీపే ఇచ్చి వెళ్ళిపోతే దగ్గర ఉండి సినిమాని ఏ ప్రాబ్లం రాకుండా అక్కడ ఏమేమి ఇబ్బంది ఉందో ఆ ఇబ్బందికరాన్ని అంతా తొలగించినే చేశాను బట్ వాట్ ఎవర్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేసినా కానీ అప్పుడు ఆ సినిమాలు అనేవి రిలీజ్ అయింది దానికి ఒక ప్రాసెస్ ప్రకారం సో సెన్సార్కి సంబంధించి ఏదో ఒక సర్టిఫికేట్ వచ్చింది రిలీజ్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు కూడా మా వ్యూహాలు మాకు ఉన్నాయి ఆయన చెప్పినట్టు అరచేతిని అడ్డు పెట్టి సూర్యకాంత్ ఆపలేరు ఆయనకి ఇరవై ఆగండి ఆయనకు ఒక్క టైం ఇస్తున్నాను ఛాలెంజ్ ఆయన సినిమా రిలీజ్ చేయమని నేను అలా అక్కడ లోపల నేను సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి వెళ్ళిపోతా నేను అండి వెళ్ళిపోతా ఇండస్ట్రీ నుంచి రిలీజ్ అయ్యి నేను ఇండస్ట్రీ నుంచి వెళ్ళిపోతా మీరు ఉన్నప్పుడు రిలీజ్ అయ్యి ఇప్పుడు రిలీజ్ అవ్వదు అవ్వని అంత కాన్ఫిడెంట్ గా వెళ్ళాలి నేను అన్న ఆయన తెలిసేది ఆయన తెలిసేది ఎవరికి తెలియవలసిన అవసరం ఆయన తెలుసు ఈ నెల అక్కడ లోపల రిలీజ్ చేయమనండి నేను ఇండస్ట్రీలో సినిమా చేయను ఇంకా రిలీజ్ అవ్వదంటారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఉంటుండే కావద్దు నేను ఉంటుండే కావద్దు అది ఆయనకి తెలుసు ఎందుకు ఆగుతుందో ఆయనకి తెలుసు అంతే ఇక్కడ నేను సంసార్ కోసం మాట్లాడలేదు ఇది వేరు అది వేరు సో అయితే ఇప్పుడు సంసార్ అనేది సార్ సంసార్ గైడ్ లైన్స్ రూల్స్ ప్రకారం వాళ్ళు ఏమి ఇవ్వాలో ఎలాగి ఇవ్వాలో ఇస్తారు యాజ్ బర్లా నేను ఎలాగ వెళ్ళాలో ఏమి వెళ్ళాలో నాకు తెలుసు నేను వెళ్తాను ఆయన వ్యూహాలు ఆయనకు ఉంటే నా వ్యూహాలు నాకు ఉన్నాయి ఎక్కడ ఎలా కాపాలో ఎక్కడ ఎలా తీసుకురావాలో ఎక్కడ ఎలా చేయాలో నా పార్టీ స్టాండ్ నేను తీసుకుంటాను అంటే సెన్సార్ బోర్డ్ దగ్గర ఆగిపోయే సిచ్యువేషన్ ఉందా లేదంటే బయటకు వచ్చిన తర్వాత చెప్తాను నేను ఒక మాట అండి సెన్సార్ దగ్గర వాళ్ళు గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం నేను ఎవరినండి నేను ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్స్ అండ్ ఐ ఎమ్ సీనియర్ మోస్ట్ అండ్ మెంబర్స్ అండ్ వాళ్ళంతా ఉండి వాళ్ళు డిసైడ్ చేసేది నేను ఎవరిని నేను నాకు ఈ ఇబ్బందిగా ఉంది ఈ బాధగా ఉంది ఈ కష్టాలు ఉన్నాయి ఇది ఈ విధంగా కలిగితే ఈ విధంగా ఉంటుందని నేను లెటర్ మాత్రం ఇవ్వగలను సూచనలు చేయగలం తప్ప దాన్ని తీసుకుంటారా తీసుకోరా అనేది సెంట్రల్ బోర్డ్ చైర్పర్సన్ డిసైడ్ అయ్యాడు అంతే మేము ఇప్పుడు మాకున్న వ్యూహాల్లో సంసార్కి ఒక లెటర్ రాసాం జీవితా రాజశేఖర్ గారినే పెట్టారనుకోండి నేను హైకోర్టు వారిని ఆశ్రయిస్తా హైకోర్టు వారిని ఆశ్రయించి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జరగడానికి లేదని నేను ఎందుకు జరగడానికి లేదో నేను చూపి చెప్తా అలాగే నేను ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఎవరు పెట్టి చూసుకున్నాను అనుకోండి ఆ డిసైడ్ చేసి వాళ్ళు డిసైడ్ చేసి సంసార్ ఇస్తారు సంసార్లో కాదు సినిమా ఎక్కడ ఆపాలో ఎలా ఆపాలో యాజ్ బర్లా మా మా నేను అమ్మే నాయకుడిని ఇబ్బంది వస్తే నేను నమ్మే మనిషికి ఇబ్బంది వస్తే అక్కడ అసభ్యకరంగా ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మాకు రైట్ ఉంది సుప్రీంకోర్టు దాకా వెళ్ళే రైట్ ఉంది ఇప్పుడు లాండ్ రైట్ ప్రాబ్లం ఎప్పుడు జరిగినా మేము కోర్టుకి వెళ్తానికి రైట్ ఉంది సంసార వారు సంసార్ చేసే సినిమా సంసార్లో వాళ్ళ కానీ అక్కడ తప్పు జరిగితే దాన్ని ఎత్తు చూపే రైట్ మాకు ఉంది సంసార వారు సంసార్ చేస్తే దాన్ని ఎత్తు చూపే రైట్ మాకు ఉంది అంటే ఇంతకుముందు ఎవరికి కూడా ఈ రైట్స్ కానీ రూల్స్ కానీ తెలియక ఆ సినిమాలు అట్లా రిలీజ్ అయ్యాయి అంటారా థియేటర్కి అలాగే నేను ఎందుకు ఇప్పుడు అది కాదు సార్ ఐఏఎస్లు ఐఆర్ఎస్లు వాళ్ళందరికీ తెలియని మేధావుతున్న నాకేమైనా ఉందా అంటే మీరు నేను నేను ఉండగైతే ఆపుతాను నేను ఆపగలను అని చెప్తున్నారు అది ఆయనకు తెలుసు అని చెప్పాను కదా వర్మ గారు తెలుసు అని అది వర్మ గారు తెలుసు అది తెలిసిన రూల్స్ ఇంకా ఆయన ఛాలెంజ్ చేస్తానంటే ఆయన ఛాలెంజ్ చేస్తానంటే మా ఇద్దరు ఛాలెంజ్ అది వేరే వాళ్ళతో మాకు సంబంధం లేదు అది చేతిలో ఆగిపోవటం కాదు ఆ సినిమా నెల అక్కడలో రిలీజ్ చేయమనండి మంత్ ఎండింగ్ టైం చేయమనండి నేను మొత్తం ప్రెస్ రూపంగా క్షమాపణ చెప్పి సినిమా ఇండస్ట్రీలో మళ్ళీ ఇంకో సినిమా చేస్తే అడగను నన్ను అది దానికి ఆయనకి నేనే అందరి ముందు క్షమాపణ ప్రెస్ రూపంగా క్షమాపణ చెప్తాను నేను చెప్పి వదిలేస్తాను సో ఇదంతా పక్కన పెట్టి సార్ ఇప్పుడు ఆయన వైసీపీకి ఫేవర్గా సినిమాలు ఎందుకు చేస్తున్నారు అనేది మీరు స్టార్టింగ్ నుంచి ఉన్నారు కాబట్టి స్టార్టింగ్ అసలు మీరే ప్రొడ్యూస్ చేశారు కాబట్టి మీకు తెలుసు ఆయన వైసీపీ ఫేవర్గా ఎందుకు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ప్యాకేజెస్ ఏమైనా తీసుకుని చేస్తున్నారు ప్యాకేజ్ తీసుకుని చేస్తారు ఆయన ఇప్పుడు నేను కూడా ప్యాకేజ్ ఇచ్చాం మేము ఇప్పుడు మేము కానీ అంజన్ గారు కానీ ప్యాకేజ్ ఇచ్చే చేసిన అమ్మరాజులు కడప రెడ్లు ఇప్పుడు మేము కాపర మేము అమ్మరాజులు కడప రెడ్లు మేము ప్యాకేజ్ ఇచ్చే చేసాం మూవీకి ఎంత తీసుకుంటారు ఆయన పది కోట్లు పద్దెనిమిది కోట్లు ఇరవై కోట్లు ఇరవై ఐదు కోట్లు ముప్పై కోట్లు జనాలు ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి ఆ ఆ అభిమానం పిచ్చి ఉంటుంది కదా రాజకీయ పిచ్చి అంటారు కదా రాజకీయ పిచ్చిలో మేము కూడా వ్యూహంలో కూడా మాకంటే ముందు రాకేశ్ రెడ్డి అయినా పడ్డాడు అలాగే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దాంట్లో పడుతూ ఉంటారు కామనే ఈ ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి సినిమా తీసుకోడండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు సినిమా తీసుకోరు పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా తీయడు అభిమానంతో కొంతమంది చేస్తారు కొంతమంది టికెట్ లాసింగ్ చేస్తారు కొంతమంది పోస్ట్ లాసింగ్ చేస్తారు
అది డిస్ట్రిబ్యూషన్ నేను సినిమా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆపితే దాన్ని అప్పుడు నాకు వర్మ గారు అభ్యర్థి సినిమా రిలీజ్ చేశాను ఇది అమరాజులో కనిపెట్టిన ఐడియా నాది ఆ సినిమా నాది తీయాలనుకున్నాం తీసాం అది అది ఎప్పుడు కూడా ఏ గవర్నమెంట్ నాకు సపోర్ట్ అలా ఇంకొకరు నాకు లేదు మా ఓన్గా మా ఓన్గా అనుకున్నాం మేము ఓన్గా అంజన్న గారిని పాల్ చేద్దాం ఆయన నేను ఇద్దరు కలిపి అనుకున్నాం చేసాం సినిమా అంతే సినిమా రిలీజ్ చేయడం మొత్తం మా నెట్టి సెంటర్మెంట్ మీద మా కంపెనీ మీద చేసాం మొత్తం సినిమా రాత్రి రాత్రి మొత్తం టోటల్ సినిమా ఆపిన గొడవలు అయినా ఎన్నో జరిగినా అన్నీ చూసుకొని హైకోర్టు వారు ఇచ్చిన ఆర్డర్ ప్రకారం మేము ఒబ్బులు చేసి సినిమా తీసాం వాళ్ళు ఏమేమి తగ్గించమన్నారు ఏమేమి తీయమన్నారు అన్నీ కూడా వాళ్ళగా మేము అన్నీ కూడా ఇచ్చి వాళ్ళ టైటిల్ కూడా మార్చమని టైటిల్ కూడా చేసి సినిమా రిలీజ్ చేసింది ఓకే అది సో ఇప్పుడు వ్యూహం నెక్స్ట్ శబ్దం కూడా ఉంది సో మరి ఏంటంటారు అసలు ముందు వ్యూహం చేయమండి శబ్దం తర్వాత మరి నిన్న ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పారు కదా ఆయన కాన్ఫిడెంట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఇంతకుముందు కూడా కాన్ఫిడెంట్గా ఉంది దశపాలలో పెట్టి అరు చేతులు సూర్యుడిని ఆపలేరు నా సినిమాని ఎవ్వరు ఆపలేరు అన్నాడు ఏది రాత్రి పది ఎనిమిది గంటలకి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు స్టే వచ్చింది అన్నాడు ఆ తర్వాత రాత్రి ఏడు గంటలకు ఏమన్నాడు నట్టు కుమార్ ఎవరు నాకు తెలియదు నేను అలాంటి వ్యక్తి నా టైం వేస్ట్ చేసుకుని అన్నాడు అది మరి ఏం జరిగింది నేనేం జరిగింది అని అడుగుతున్నా తర్వాత నేను సినిమా రిలీజ్ అయిందా ఈ నట్టు కుమార్తో కాంప్రమైజ్ అయిన తర్వాతే మళ్ళీ సినిమాలన్నీ రిలీజ్ అయ్యి ఆ రోజు ఛాలెంజ్ చేశాను నేను అంటే ఛాలెంజ్ వద్దండి జరగాల్సిందని చూసుకోవాలి ఆయన ఏంటి ఎలాగనేది ఈ సంసార సబ్జెక్టు ఇదంతా పార్టీకి సంబంధించిన విషయం ఆయన సినిమా ఎందుకు అవుతుంది ఎలాగ అవుతుంది అని ఆయన తెలుసు ఆ సంబంధం అది ఆలోచించుకోవాలి అంతే తప్ప అది చేతుల వైకుంఠం ఇవన్నీ చేసుకుందాం అంటే ఇది బొంబాయి కాదు కనుక ఇది హైదరాబాద్ అయితే నారా లోకేష్ గారు సెన్సార్ బోర్డుకి లెటర్ రాసారు ఈ మూవీ ఆపాలని చెప్పేసి అనేది కూడా వార్తలు వచ్చినాయి సో దానికి సంబంధించి మీరేమైనా వెనకాల ఉన్నారా అది నిజమేనా అండి ఒకటి నేను పెట్టడం వాస్తవం నారా లోకేష్ గారు పెట్టారా లేదా నాకు ఐడియా లేదు పెట్టి ఉన్నా కూడా జాతీయ సెక్రటరీగా ఆయనకి రైట్ ఉంది కానీ నాకు పెట్టారని నేను అనుకోవట్లేదు ఆయన అంత అవసరం కూడా లేదు ఆయనకి ఈ సినిమా కోసం ఇది ఈ సినిమా రిలీజ్ అయితే ఒకటి రిలీజ్ అవ్వకపోతే ఒకటి రిలీజ్ అయితే మూడు మూడు సీట్లు పోవు మూడు ఓట్లు రావు ఈ సినిమా రిలీజ్ అయితే మాకే పది ఓట్లు వస్తాయి ఎందుకంటే అక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇప్పుడు ఆయన హాస్పిటల్ నుంచి హాయిగా రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి బయట తిరగడానికి ఏమైనా ఉంటే మన చంద్రబాబు నాయుడు ముఖం బాగానే ఉంది కాబట్టి ఆయన ఈ డూబుని తీసుకొచ్చే డూబు నేను చూస్తారేమో ఎలాగుందో కనుక ఆ సినిమా వల్ల టీడీపీకి జనసేనకి లాభమే తప్ప నష్టం జరగదు ఓకే నష్టం జరగదు లక్ష్మి ఎన్టీఆర్ వల్ల టీడీపీకి లాభం జరిగింది తప్ప వైసీపీకి ఏం ఒక్క సీటు కూడా వచ్చి ఉండదు ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను నేను అమరాజ్యం అనేది ఒక మామూలుగా ఎలక్షన్స్ లేనప్పుడు చేసాం అది అంతే తప్ప ఇక లక్ష్మి ఎన్టీఆర్ వాళ్ళు కూడా ఒక రూ ఒక్క సీటు కూడా ఒక ఓటు కూడా పడి ఉండదు ఓకే అది అంటే ఈయన నమ్మకట్లేదు జనాలు వర్మ గారిని నమ్మట్లేదు వర్మ గారు ఏదో తీస్తున్నారు ఏదో ఇప్పుడు బూతులు మంత్రులు ఉన్నట్టు బూతులు మాట్లాడుతున్నట్టు ఈయన బూతుల సినిమాలు తీస్తున్నాడు ఏదో తిడుతున్నాడు అందరినీ నన్ను సొదిలేస్తున్నారు తప్ప ఎక్కడా కూడా ఏది కూడా నమ్మట్లేదు జనాలు జనాలు రావట్లేదు వచ్చినా కూడా ఒక్కరోజు మాత్రమే ఉంటుంది సో ఆయన అంటే సినిమాలు తీస్తే ఓట్లు పడిపోతే సినిమాలు తీస్తే సినిమాలు చూసేసి సీట్లు వచ్చేస్తే అనుకుంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు పది సినిమాలు తీస్తారు బాలేబా పది సినిమాలు తీస్తాడు నారా రోహిత్ గారు సినిమాలు తీస్తారు మొత్తం వాళ్ళ కుటుంబం అంతా కలిపి సినిమాలు అందరూ కలిపి తీస్తే సినిమా పడిపోతుంటే ఎక్కడ ప్రచారం గెలకుండా సినిమాలు తీసి సినిమాలో చూపించవచ్చు అది వాళ్ళకి తెలుసు సినిమాలు తీస్తే రాదు జనాలు సినిమా అభిమానం వేరు ఓటింగ్ అభిమానం వేరు జనాలు మీటింగ్కి వచ్చే మీటింగ్కి వచ్చే అభిమానులు వేరు ఓటు వేసేవారు వేరు ఓటుగా మలుచుకోగలగాలి మిమ్మల్ని దగ్గర మీ మనసు దోచుకొని మీ మనసును నొప్పించకుండా ఒప్పించి మేము ఓటుగా మిమ్మల్ని మలచాలి అంతే తప్ప ఓటు అనేది ఎప్పుడో చిన్నప్పటి నుంచి ఒకరికి స్టాండ్ అయి ఉంటారు మీ అభిమానం అనేది ఒకరికి స్టాండ్ అయి ఉంటారు అభిమానంకి ఓటింగ్కి స్టాండ్ అవసరం చిరంజీవి ఫ్యాన్ ఉంటారు చిరంజీవి ఫ్యాన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అయి ఉండొచ్చు డిఫరెంట్ చెప్తున్నా అలాగే ఏ దానికి ఏదైనా ఉండొచ్చు దాన్ని ఆర్జీవిని ఎలా కామెంట్ చేయాలో కూడా ఆయనే చెప్తున్నారు ఇప్పుడు లోకేష్ ఆయన ఇప్పుడు ఎలా మాట్లాడారు ఎలా కామెంట్ చేశారు అనే దాన్ని ఆయన వీడియో పెట్టి నన్ను ఇట్లా తిట్టొచ్చు కదా నన్ను తిట్టడం కూడా రావట్లేదు కామెంట్ చేయడం కూడా రావట్లేదు అన్న దాన్ని అసలు ఆయన టైమే వేస్ట్ చేసుకోడు ఆయన అవసరం ఉంది లోకేష్ గారు ఎందుకు ఈయన కోసం టైం వేస్ట్ చేసుకుంటాడు ఆయన ప్రజల ముందు ప్రజల కాడికి వెళ్ళి ప్రజలకు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి రేపు లేగల్గా ఏం చేయాలి రేపు ఇలా మొత్తం పెడుతు దొం
ఎవరు కూడా కామెంట్ చేయట్లే మీరు ఒకప్పుడు వ్యూవర్స్ ఆయనకు వస్తే ఒక ట్రైలర్ రిలీజ్ అయితే ఆ మొత్తం టోటల్గా ఇరవై ఐదు లక్షలు గంటలో వచ్చేవి వన్ మిలియన్ టూ టూ మిలియన్ త్రీ మిలియన్స్ మొత్తం టోటల్గా వచ్చి ఇంచు ఫైవ్ సిక్స్ మిలియన్స్ ఉండేది ఆయనకి అలాగే ఈరోజు ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు ఉంటున్నాయి రెండోది ఆయన ప్రెస్ మీట్ పెడితే ప్రెస్ మీట్ ఎప్పుడు వస్తుందా అనేది మొత్తం ఛానల్ అన్ని లైవ్ పెట్టేవి ఈరోజు యూట్యూబర్ కూడా లైవ్ పెట్టట్లేదు అంటే కారణం ఏంటి యూట్యూబర్ లైవ్ పెట్టట్లేదు మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు పోని అంటే పెరిగిందా గ్రాప్ తగ్గిందా అందుకే సార్ గ్రాఫ్ పెరిగిందా తగ్గిందా పచ్చ ఛానల్లో ఎల్లో ఛానల్ అన్నారు ఎల్లో లేదు పచ్చ లేదు పసుపు లేదు ఏది లేదు ఏ ఛానల్లో మీకు లైవ్ పెట్టట్లేదు పోని మీరు నమ్ముకున్న ఛానల్ పెట్టిందా లైవ్ మీరు నమ్ముకున్న ఛానల్ పోని ఇద్దరు ఇంకో రెండు ఛానల్లోనే పెట్టారా అవి కూడా అట్లేదు కదా అంటే మీ మూడు ఛానల్ మీ ఛానల్లో వద్దనుకున్నారు ఎల్లో ఛానల్లో మీరు అన్న మీరు పచ్చ ఛానల్లో ఎల్లో ఛానల్లో అవి కూడా వద్దనుకున్నారు అంటే దోటలుగా మిమ్మల్ని రిజెక్ట్ చేసే జనాలు ఒకటే గుర్తుంచుకోండి మీ కంటెంట్ ఉంది అంటే మీరు నా దగ్గర పరిగెట్టుకుంటూ వస్తారు నా దాంట్లో కంటెంట్ లేదనుకుంటే నేను ఫోన్ చేసినా కూడా మీకు దూరంగా ఉంటారు ఇట్స్ లైవ్ వేస్ట్ టైం వేస్ట్ అని అదే పరిస్థితి నేను ప్రెస్ మీట్ అయ్యింది విత్ ఇన్ ఎవరు రాకపోవడం ఎవరు అడగపోవడం వల్ల ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అవుట్ అయిపోయాడు ఆయన ఫైనల్గా ఇంతకు ముందు మీరు ఇండస్ట్రీ నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గురించి ఎవరు మాట్లాడలేదు అని చెప్పారు సో ఇప్పుడు ఆయన బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎవరైనా వచ్చి పర్సనల్గా చూడడం కలవడం మాట్లాడడం ఇటువంటిది ఏమైనా జరుగుద్ది అంటే చాలామంది రెడీ అయ్యారండి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అవ్వలు కూడా ఈయన దాకా దాకా కలడానికి లేదని క్లియర్ కట్గా చెప్పేశారు వాళ్ళు వచ్చేస్తారని నాకు తెలుసు కొంతమంది పంచలు లాగేసుకుని వచ్చేద్దాం అని చూశారు ఆల్రెడీ కొంతమంది హీరోలు మీరు పంచలు కట్టుకోకండి ఆయన ఆల్రెడీ ఆయన హెల్త్లో ఉన్నారు ఇబ్బంది ఉంది ఎప్పుడు కూడా నో పాజిబుల్ ఇప్పుడైనా పాజిబుల్ మీరు ఇప్పుడు కలడానికి ఏ అవకాశం లేదని చెప్పేశారు పంచలు రెడీ చేసుకున్నారు ఆ పంచలు అందాక పక్కన పెట్టుకోమని చెప్పారు మీకు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా ఎవరెవరు నాకు ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ నేను చెప్పను ఎందుకు చెప్పాలి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అభిమానం కూడా అంటే ఈ అభిమానం ఆ రోజు ఏమైంది అంటే ఇంతకుముందు మీరు పేర్లు చెప్పి మరి మాట్లాడారు సో ఆ హీరోలు ఇప్పుడు రావడానికి ముందుకు వచ్చారా నేను అదే అంటున్నాను కదా ఇప్పుడు ఎవరు పంచులు కట్టుకున్నారు ఎవరు పంచులు వద్దు ఆగండి ఆయన అని చెప్పారు దానికి త్వరలోనే తెలుస్తారు కదా ఇప్పుడు మీకే వస్తుంది మేమేం చెప్పాల్సిన అవసరం ఎవరెవరు ఆయన టైం అడిగారు అనేది మీరే మీడియా తక్కువ అక్కడ ఎవరు అడిగారు టైము ఎవరు టైం ఇవ్వలేదు ఏంటని ఉంటారు కదా వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే ఆయన హెల్త్ బాగాలేదు ఆ హెల్త్ చెకప్లు చేసుకోవడానికి ఆయనకు మధ్యంతర బెయిల్ వచ్చింది ఆ హెల్త్ చెకప్లు కళ్ళు చెకప్ అవన్నిటికీ ఆయన హెల్త్ కోసం ఆయన రెస్ట్ ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిది దాకా ఆయన రెస్ట్ ఇంకొక రాజకీయాల కోసం మాట్లాడడం లేకపోతే ఇంకొకరు పరామర్శలకు మాట్లాడడం అవసరం లేదు పరామర్శ వాళ్ళు ఉంటారు ఆయన జైల్లో ఉంటే బోనస్ రామ్ కానీ పరామర్శ ఉండవచ్చు ఇప్పుడు బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత బయటకు రాలేదు ఇంకా బెయిల్ ఈజ్ కండిషన్ బెయిల్ ఇది ఆల్రెడీ రెగ్యులర్ బెయిల్ ఈ నెల ఆఖరి లోపల వస్తుంది కన్ఫామ్ నమ్మకం ఉంది అప్పుడు కావాలంటే ఎవరెవరు కలుస్తారో ఎవరెవరు కలరో చూద్దాం వెయిటింగ్ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప